Venga, pues muy buenos días a todas y a todos por acompañarnos en esta mañana donde vamos a presentar la estrategia de la Biblioteca Universitaria para los próximos años. En la mesa me acompaña el vicerrector de investigación y transferencia y la directora, directora de la biblioteca, y lo mismo que le habla como bueno, el vicerrector que, de, de la, que tiene la competencia de la administración estratégica. Y presentamos este documento. Eh, estoy realmente contento de presentar eh, junto con las compañeras de la biblioteca, la dirección, el, el documento de estrategia para los próximos años. Un documento que sé, conozco bien, que ha estado eh, muy trabajado, que ha sido muy abierto a la comunidad universitaria, en línea de lo que ya en su momento hicimos, ahora hace ya dos años, en el plan estratégico de la Universidad de Granada. Esta estrategia, este documento de estrategia que presentamos, está perfectamente alineado con los principios, los valores, los ejes del plan estratégico. Y por lo tanto, quiero en este caso dar las gracias. A la, a, la, a la biblioteca y felicitarlo por haber tenido en cuenta al vicerrectorado, al área de planificación estratégica, que está el director también, Luis Doña, Miriam, por haber contado con, con nosotros para hacer el asesoramiento de todo el proceso, de toda la metodología y bueno, creemos que ha quedado un documento magnífico que debe de marcar el devenir de la biblioteca para los próximos años. Ya el propio plan estratégico en su eje 3 sobre generación de conocimiento incluía una línea estratégica eh, que hacía referencia a la necesidad de disponer de los mejores recursos humanos, materiales científicos, económicos y tecnológicos para alcanzar la excelencia en la investigación. Y en concreto, en una de sus acciones específicas, hablaba de potenciar la biblioteca universitaria como servicio clave para la gestión de la información y el conocimiento. Pues bien, haciendo respondiendo a esa llamada del plan estratégico de la Universidad de Granada, eh, la biblioteca ha apostado por una metodología eh, totalmente participativa para dar voz a la comunidad universitaria, a todos los miembros, y poder llegar así a, a una estrategia eh, de, de grandes ejes, seis ejes y una serie de líneas que, eh, como digo, bueno, pues nos van a marcar el territorio a seguir. Es un proceso de reflexión interesante y yo creo que en este tipo de procesos, siempre lo digo, de planificación estratégica, hay dos alternativas. O sentarse la directora y los responsables de biblioteca de los centros y hacer el plan estratégico, podría ser una opción quizá mucho más rápida, una opción que podría ser también válida, puesto que conocen muy bien la realidad de la biblioteca, pero el hecho de dar la voz y escuchar a los miembros de la comunidad universitaria que al fin y al cabo, estudiantado, profesorado, son los usuarios de la biblioteca, por eso sus necesidades, por eso su, bueno, su, su, su problemática en, en la relación a la biblioteca, pues eso hace que le dé a este, a este, a este documento un, un, mayor, un mal, mayor valor, si cabe. La, la universidad se va a enfrentar en los, en los próximos años a importantes retos y en esos retos la biblioteca va a tener mucho que decir. Todos sabemos que el desafío que supone todo la, lo que es la transformación digital ya lo estamos viviendo en la biblioteca, lo estáis viviendo. Y ahora se une el desarrollo aún más de todo lo que es la inteligencia artificial generativa. Bueno, pues esta, eh, tener una herramienta como esta, de un, de un, de un, de un documento que marque cuál debe de ser los pasos a dar en el futuro, pues yo creo que, que, que está muy bien. Así que, sin más, lo que quiero es, de nuevo, agradecer a la biblioteca que se haya contado con la unidad de eh, planificación estratégica. También no veo aquí a, a la gente de Media Lab, no sé si... Ah, sí, ahí. Eh, que, por supuesto, Igual que hicieron con el plan estratégico de la universidad, ahora han apoyado mucho con el desarrollo de los laboratorios eh, participativos. Así que también es un magnífico ejemplo este documento de colaboración entre, entre vicerrectorado y entre unidades y servicios. Y al fin y al cabo, esa es nuestra labor, la que tenemos encomendada en esta, en esta nueva etapa. Y nada más, pues eh, damos la palabra a la directora pues, para que nos haga 
una breve presentación de la experiencia que tenía. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, eh, estoy muy emocionada porque la verdad es que eh, veo mucha gente aquí que es muy importante para mí con la biblioteca y que creo que también la biblioteca es muy importante para ellos. Y aquí todo, eh, bueno, soy Miquel Lujar, Miquel Estores, eh, soy la directora, soy la de Secretaria Nacional, de Cano, compañero, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, claro, también estoy un poco emocionada también porque no todos los días se presenta una estrategia normal. Eh, y claro, creo que ha sido un trabajo duro y quiero que esto sea pues, una presentación eh, muy bonita y que y antes de todo quería eh, sobre todo agradecer a parte de los agradecimientos para ver con el plan, con la estrategia de biblioteca, a mm, dos personas. Primero a mi compañera Ana Pellegrín, que ya llevamos a hacer casi un año en la dirección de la biblioteca y todavía sigue en pie, así que nos tenemos que felicitar. Y porque de todos los proyectos que tenemos, que tenemos muchos, eh, este es uno de los que más nos ilusiona porque ha sido un trabajo muy colaborativo y muy largo y ella ha tenido una labor de coordinación fantástica, así que muchas gracias. Y otra persona que de verdad, que, bueno, que lo habéis visto por aquí, liado por los ordenadores, con este y por lo otro, es nuestro compañero Antonio Álvarez, que le hemos dado una plaza de libre designación sin remunerar de... de, de de diseñador, porque toda la maquetación ha sido fruto de su trabajo. Antonio, aparte de ser de servicio a la biblioteca más grande de la universidad, la biblioteca politécnica, pues él siempre eh, colabora. Espero que nadie se lo lleve, porque aquí cuando muestra tu habilidad ¿no? en una comunidad, siempre. Eh, eh, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, y a nuestro equipo de trabajo también. Muchísimas gracias. Bueno, y después vamos a dar paso ya. A mi hermana, porque no sé si veo o no veo bien, eh, eh, damos caso a lo que nos reúne, ¿no? A la estrategia. Bueno, eh, la estrategia de la biblioteca universitaria, como veis, son el 2024-2031, porque eh, queremos alinearnos totalmente, como ha dicho Salva, con la, con la universidad. Eh, ha sido un documento fruto de reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque en él se han definido los ejes que sirven pues, de guía para desarrollar la actividad de la biblioteca, como una proyección hacia el futuro. La biblioteca está en continua evolución, como está nuestra universidad, y por ello cada vez es más necesario que planifiquemos. Es muy importante la planificación de las acciones imprescindibles ¿no? para conseguir nuestros objetivos y para seguir ofreciendo pues, los servicios de calidad que la biblioteca ha caracterizado a la biblioteca en todos estos años, ¿no? Y de responder a todas las novedades y a los desafíos. Entonces, claro, es muy necesario disponer de una herramienta así que nos proporcione una dirección clara y, sobre todo, que sea una guía para que garantice que todo el personal esté está enfocado y orientado a ella, es decir, que todo el mundo esté enterado de por dónde vamos. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Hemos dicho que, bueno, marcará la actividad futura, pero y que está alineada con el Plan Estratégico 2031. Nosotros, cuando empezamos a hacer esta planificación, bueno, pues eh, hablamos con Salva, y con Miriam y con Luis, y bueno, nos ha ayudado muchísimo pues, para estar lo más alineado posible, nos ha ayudado la redacción y bueno, creamos la compañía. Mm. La trayectoria de la biblioteca en cuanto a la planificación estratégica han sido cinco. Desde el 2008 llevamos haciendo planes estratégicos. Estos han sido de tres años. Lo que pasa es que, bueno, eh, vimos que, claro, que para cada año de tres años, bueno, también está, pues, bueno, vamos a terminar a la vez que termina el plan estratégico de la universidad. Eh, además tenemos un documento, aparte, más amplio, eh, un, do un documento más amplio en el que se desarrolla toda la estrategia, que, bueno, que, bueno, que, que podéis ver si queréis, y donde también 
pues, por ejemplo, pues, tener una tabla de equivalencia de nuestro plan estratégico con el plan estratégico de la universidad. Por ejemplo, el eje 2 del plan estratégico de la universidad, que es aprendizaje transformador, eh, se equivale al eje 1 de nuestro plan estratégico, que es aprendizaje transformador para la docencia innovadora. Es decir, vamos mm, equi mm, haciendo equivalencia de lo que hacíamos para no dejarnos nada. Bueno, ha sido una, una estrategia, una elaboración participativa porque ha sido el resultado de un proceso participativo en el que se han implicado a la comunidad universitaria, como ahora lo he explicado. Bueno, quería primero daros las gracias a todos los que habéis participado. Aquí están todas las personas que han participado en la formulación y la redacción de esta estrategia, porque además se han implicado mucho y ha, y ha sido un alto nivel de compromiso también con nuestra agricultura. Y con la colaboración también de Media Lab, que ahora explicaremos un poco lo, con Sandra Aro, y, eh, y el área de planificación estratégica, que están aquí, eh, Media y Luis. Bueno, pues um, aparte de esto, la elaboración, voy a contar un poco cómo se ha como se ha ido elaborando. Primero se hizo la constitución del equipo de redacción. Eh, hicimos un equipo con los jefes de servicio de siete personas, compuesto por los jefes de servicio de, de los servicios centrales de la biblioteca, que queremos que también que son un observatorio para lo que está pasando en las demás bibliotecas. Después Antonio Álvarez como representante de la biblioteca de, de la universidad, una de las más grandes, y eh, la subdirección y la dirección de la biblioteca. Hemos además tenido mmm, un proceso muy, muy dinámico porque nos hemos reunido todos los jueves de 8 a 9. Cuando terminamos a las 9, todo el mundo va a trabajar. Entonces, ha, sido, ha, ha estado, la verdad, que ese tipo de reuniones rápidas y, y puntuales son las más efectivas para, para hacer este tipo de cosas. ¿no? Y um, hicimos una, una metodología y después desarrollamos los laboratorios participativos con la colaboración de Media estos fueron en noviembre del 2003 y fueron organizados con Sandra Ara. Los resultados fueron fundamentales para establecer las necesidades y expectativas del estudiantado, el profesorado, investigadores y personal de administración y servicio. Se hicieron en la Biblioteca de Derecho y mmm, se hicieron cinco laboratorios. Aprendizaje, investigación, compromiso social, transformación digital e inteligencia artificial y nuevos espacios y nuevos servicios. De ahí sacamos muchísimas cosas para hacer el DAFO y, para, y, y muchísimas ideas de, de toda la comunidad universitaria. Después eh, eh, hicimos un análisis y un diagnóstico que permite evaluar la situación actual de la vida, en la que se han detectado las principales pues, fortalezas, las debilidades, eh, las oportunidades y, y, perdón, las debilidades, las la oportunidades, bueno, el DAF, debilidades, amenazas y fortalezas, ¿vale? Entonces, las fuentes que se utilizaron para realizar este DAF, pues ya he dicho, las contribuciones del laboratorio, los seguimientos y los testigos de, del antiguo plan estratégico de la biblioteca, los informes de autoevaluación del sello 600 y la, los análisis y las tendencias de los contenidos. Después pasamos al proceso de ya de reflexión y de redacción. Y reformulamos lo que es el propósito, la misión, la visión y los valores de la biblioteca. Este plan se desplegó en seis ejes estratégicos con 16 líneas y las acciones prioritarias. Una vez redactada la primera versión de este documento, también se pasó a todo el personal de la biblioteca universitaria para recabar su opinión teniendo en cuenta todas sus propuestas. Es decir, ha sido totalmente participativo. Y ahora, pues en el momento en el que estamos, en la etapa de comunicación y de difusión. Bueno, eh, lo primero, ahora vamos, mmm, que tenemos que tener claro a, a la hora de desarrollar una estrategia, es que, pues, el propósito, la misión, la visión y los valores. Eh, en cuanto al propósito, ¿Por qué hacemos las cosas? Bien, nosotros el propósito de la biblioteca lo hemos sintetizado en una frase. Conectar mente con el futuro. Creo que es una frase muy bonita y, y que dice mucho, ¿no? Porque nosotros queremos impulsar una serie de procesos relacionados con la generación del conocimiento, 
el aprendizaje, la creatividad y la colaboración, proporcionando pues, todo lo que podemos proporcionar, los espacios, los recursos y los servicios, donde lo importante es que las ideas se entrelazan para contribuir al progreso y al desarrollo de la sociedad. En cuanto a la misión, es lo que hacemos. La misión que... que, que ¿Cuál es nuestra misión? Está claro que es ser un servicio clave en constante evolución y alineado con los principios orientadores, con los ejes y las estrategias de nuestra universidad, que conecta a las personas usuarias con sus recursos y colecciones, para que el conocimiento adquirido lo apliquen en qué? Pues en beneficio de una sociedad más justa e igualitaria. En cuanto a la visión, ¿qué queremos? Bueno, pues la visión pues, se enuncia como la consecución de la biblioteca universitaria como referente en su entorno y ser reconocida como tal. Y aspiramos a ser pues, innovadora eh, para avanzar en el conocimiento y el aprendizaje mediante servicios y contenido, creativa, fomentando, mmm, fomentando la curiosidad ¿no? para descubrir y crear conocimiento, participativa, con una comunidad bibliotecaria comprometida, socialmente responsable, ofreciendo servicios, actividades y espacios accesibles, inclusivos y ambientalmente sostenibles, y valiente para superar la visión convencional de una biblioteca académica. No somos la biblioteca que siempre pensamos, estamos todos ahí diciendo a la gente que somos más. ¿no? Entonces, eso hay que darle esa visibilidad. A través también de prácticas innovadoras y además travesar. Esto es muy importante porque estamos conectadas con todos los ámbitos de la gestión universitaria. Yo siempre digo que tenemos relación con todos los intelectuales. Infraestructura, eh, calidad, investigación, planificación... Bueno, entonces estamos en todo. La verdad es que somos travesados. Bueno, y los valores. ¿Qué es lo que nos mueve? Bueno, pues los valores que nos definen eh, nosotros creemos que son dignidad y respeto, porque adaptamos un comportamiento ético que garantice el trato igualatorio, considerado y justo a todas las personas. El compromiso también nos mueve con la accesibilidad, la inclusión, la diversidad y la igualdad. La sostenibilidad ambiental, nos preocupamos por el medio ambiente y apostamos por un desarrollo sostenible. Creatividad e innovación, somos un espacio para colaborar, para debatir, para crear e innovar. Y el pleno apoyo a la ciencia abierta. Nos alineamos con la idea de investigación, el aprendizaje y la difusión del conocimiento abierto a la sociedad. Y la excelencia, que se me lo olvidado. Eh, actuamos con criterios de excelencia para conseguir nuestro propósito de forma transparente y participativa. Bueno, la estrategia de la biblioteca 2024-2021 ya ha dicho que se, que se concreta en seis ejes, que a su vez se despliega en 16 líneas estratégicas. Cada línea, además, incluye unas acciones prioritarias y se irán ejecutando de forma paulatina a través de los diferentes planes de acción anual. Están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y con el plan de igualdad de la UGR. Lo vamos a ver en un momento. También nosotros, bueno, aparte de este plan estratégico, iremos haciendo un plan anual para a la vez el plan director de la universidad. Y entonces iremos ya desglosando los objetivos. Bien, el primer eje es el eje de aprendizaje transformador para una docencia innovadora. La biblioteca está comprometida con el proceso de aprendizaje de toda la comunidad universitaria como una de sus prioridades. Y queremos ser una biblioteca que acompaña al estudiantado en su aprendizaje, eh, elaborando programas de acompañamiento para el desarrollo de la actividad docente del PDI y aparte también programas de acompañamiento para el desarrollo de la actividad del PTRAS. Queremos acompañar a toda, a toda la comunidad universitaria en toda su, su carrera universitaria. Bien. Generación de conocimiento, este es el segundo eje. La biblioteca está comprometida con la creación y mantenimiento de estructuras que fomenten el desarrollo de la actividad investigadora. Apoyamos el desarrollo de la actividad investigadora, proporcionando nuevas herramientas que faciliten el proceso de elaboración de trabajos científicos 
para el personal investigador, además de acompañar los procesos de producción, difusión y evaluación de la producción científica. La biblioteca, aparte, asume la responsabilidad de desarrollar y mantener estructuras para impulsar la ciencia abierta, con el objetivo de que la investigación producida tenga repercusión a nivel internacional. También la biblioteca se irá adaptando a pues, toda la legislación que va saliendo, a la normativa y al acuerdo nacional, asesorando y formando los procesos que afectan a la producción, acreditación y producción científica. El tercer eje es el eje de innovación en espacio y servicio, una biblioteca socialmente responsable. La biblioteca creemos que debe disponer de espacios adecuados a todas las necesidades y contar con servicios que den respuesta a una comunidad diversa, incluyendo a la ciudadanía. Impulsar una biblioteca plenamente inclusiva y abierta a la ciudadanía. Desarrollamos espacios en la biblioteca que responden a las nuevas necesidades de la comunidad universitaria. Eso bueno, ya lo estamos haciendo con muchos servicios que se están creando nuevos, como los bibliotecas, las bibliotecas, pues, ¿no? y potenciaremos la, tra la transversalidad en la, de la biblioteca en la programación cultural de la comunidad universitaria, colaborando con eh, el doctoral de patrimonio. También estamos con como veis, con todo lo que está bueno. bueno, el cuarto eje es la transformación digital. La transformación digital es un reto que nos va a permitir avanzar en aplicaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la digitalización, la preservación o la realidad virtual, entre otras, posibilitando en el ámbito de la biblioteca universitaria un cambio de modelo tecnológico, de acceso a la información, de gestión de servicios y de generación de conocimiento. Potenciamos los servicios, recursos e infraestructuras digitales de la biblioteca. Y aparte, impulsamos, impulsaremos la preservación digital del patrimonio documental de la biblioteca. Como sabéis, bueno, estamos preservando todo nuestro patrimonio documental, con una labor de digitalización y de preservación. Además, hemos ido, a, 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 hemos ido incorporando herramientas tecnológicas para la digitalización de documentos y la conversión de archivos digitales o preservación digital de todo nuestro gráfico, que es, creo que es lo más importante que tiene la universidad, pero es para nosotros, y quiero decir, el, el patrimonio, ¿no? Bueno, y el eje 5, la persona. Yo creo que lo más importante de la biblioteca es el personal que tenemos. Entonces, eh, las personas que conforman la biblioteca universitaria de, de, desempeñan un papel fundamental en el soporte al aprendizaje, la investigación y el desarrollo académico en la universidad. Consciente de su valor y de la necesidad de tener presente el relevo generacional, es muy importante porque ahora mismo estamos todos más o menos en una edad <risa> difícil. Eh, tenemos que tener presente este relevo y la biblioteca quiere contar con una plantilla además altamente cualificada y motivada, garantizando su desarrollo profesional y personal por lo que apostamos por una formación orientada a las nuevas realidades. Promover líneas de formación, pues eso, orientada a las nuevas realidades, y también, muy importante, asegurar un adecuado nivel de bienestar y salud emocional para las personas de la biblioteca. Esto creo que es una cosa que hay que, hay que cuidar. Bueno, y el último eje, que es el eje número 6, es un modelo de gobierno y de gestión excelente, innovadora y sostenible. Este modelo pues, es aquel que está enfocado a promover el bienestar de su entorno, maximizando todos los recursos disponibles y fomentando sobre todo la participación. Tenemos que ser una dirección, creo que estamos siendo una, dire una dirección participativa. Eh, también este modelo pues, se, se caracteriza por su capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos del entorno, buscando además constante, constantemente soluciones creativas e, y eficientes. Se basa en los principios también de transparencia y rendición de cuentas y impulsa la creatividad y el pensamiento crítico. Queremos alcanzar eso, un modelo de gobierno horizontal y participativo. 
Avanzar en la excelencia, innovación y sostenibilidad. La biblioteca se compromete a seguir en la senda de la mejora continua, de la calidad y de la excelencia. Y aparte también avanzar, eh, conseguir alianzas. Estos son muy importantes para la cooperación y sinergia. Para alcanzar esta alianza también hay que identificar las organizaciones, servicios o personas con objetivos similares a los nuestros. Establecer una comunicación clara y eficiente y buscar oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosas. Creemos que también tenemos que salir a la calle fuera de nuestra universidad y, bueno, y, y tener colaboraciones con los demás. Bueno, y aparte, bueno, ya hablaremos por último del seguimiento y control de esta estrategia de, esta estrategia de biblioteca. Finalizado el proceso de elaboración del documento de la estrategia de la biblioteca, se inicia la etapa de desarrollar las diferentes líneas de cada proyecto estratégico, desplegando en las líneas y las acciones contenidas en cada una de ellas. Bueno, pues este, este despliegue se realizará priorizando y desarrollando estas líneas y estas acciones en proyectos. Todos estos proyectos incluirán una planificación que contemple objetivos, acciones e indicadores necesarios para su implementación, seguimiento, evaluación y revisión. Ya sabéis que estos objetivos y estos indicadores están en nuestro, en nuestro documento más extenso del plan estratégico. Que si alguno, bueno, está también aquí. Eh, y después, la implantación estratégica, además, bueno, eh, la dirección de la biblioteca de aquellos que se tendrán en cuenta para su incorporación en los sucesivos planes directores de la universidad, anuales o bianuales que se desarrolla el equipo del gobierno de la universidad en el horizonte temporal de su plan estratégico y lo incluiremos también en nuestro plan de acción anual. Bueno, la implantación de la estratégica, de la estrategia, perdón, se revisará a través de un seguimiento continuo y el análisis de los resultados de los indicadores. Cuadro de mando, objetivos de la carta de servicio, de la universidad, revisiones del sistema de calidad y la auditoría interna y externa. Los resultados de las revisiones y actualizaciones se recogen en documentos e informes, como por ejemplo pues, los anuarios de la biblioteca, las memorias de gestión, la memoria académica, los informes de seguimiento de los distintos planes, informes de estado de los servicios, objetivos de calidad y recomendaciones para la mejor. Bueno, y eso es todo. Espero que lleguemos a 2023 con todos los deberes hechos. No hay que decir. con todos los deberes hechos. Que yo creo que seguro que sí, ¿no creéis? Que bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno. Otra vez vuelvo a decir, nuestro equipo de, de, de plan estratégico que ha sido fundamental para todos y a todos vosotros. Espero no haber sido un pesado, tanto bien, y que os haya gustado y que haya estado poco de trabajo. Compañero Enrique, en este momento va a ser muy ameno, administrativo, en el sector de la muy bien, así que yo también todo lo que ha presentado. Yo quisiera reiterar la felicitación a la directora por impulsar este plan estratégico, que no es que no se haya hecho otro año, he preguntado, porque nunca había tenido una falta de esto en los últimos ocho años, yo recuerdo. Sin embargo, estaba en la universidad, pero no se había hecho ningún acto de este tipo. Entonces, yo creo que contribuye también a ese eje 6 que habla de la gestión de la y de la transparente, de que hay que presentarlo y recibir el feedback también de, de aquellos que están ahí, tenían la oportunidad de conocerlo ahora. Yo, que, yo quiero agradecer a eso, quiero agradecer a, a todo el equipo que ha sido invitado en el desarrollo de este plan. Especialmente quiero agradecer a la Universidad de y a su equipo por haber dado un rey de nuevo al análisis y a cómo se, se ha desarrollado este plan. Ya veis que el fruto de la colaboración de muchos otros grupo de la Universidad de Granada, de la que no están muy presentes, que están en toda la parte de la estrategia. Y la propia biblioteca, que conoce mucho la biblioteca, pero necesita, como siempre, ese tipo de otras estructuras que te hagan ver 
Creo que hay un buen ejercicio de transparencia y de autoanálisis, que incluso tenemos que desarrollarlo. Ya estamos haciendo en otros locales. A mí me ha encantado analizar este tipo de cosas de venta y cómo lo ilustra y por eso los campos de trabajo. Se me viene a la cabeza alguna idea por complementar. Pero no quiere decir que yo no haya tenido una participación activa en el club, pero no está realmente dentro y hay algunas cosas que me gustaría dejar encima de mesa. La primera es que quiero agradecer al decano de la Facultad de Comunicación que está aquí. Y porque antes nunca se ha hecho a lo que dice el todo, también, pero contra, contra el decano, porque creo que hay oportunidad de poder desarrollar acciones profundas en algunos de los ejes que se ¿no? Y eso yo creo que tenéis que hablarlo y, y ver cómo acercar a la academia a, a la formación por aquí. Y se puede dar en el tema de la formación digital, de las personas. Eh, y es bueno, estamos dentro, somos un colectivo de la Universidad de Granada y podemos tejer puentes para poder trabajar conjuntamente. Si no hubiese muchas que hacer, pues no sé. Así que lo haré para ti, como ha explicado, pues es normal que no se quede acá, pero que haya venido y venga aquí. Luego, creo que hay muchas oportunidades y hay que profundizar mucho en el tema de la transformación. Aquí se ha vinculado simplemente con esa página de terreno, pero realmente hay mucho más que hacer ahí y será un campo donde la profundidad puede aportar mucho. Pensar y repensar cómo todo el tema de análisis de datos, que hay mucho en la biblioteca, pues se puede utilizar en todos los mejores servicios para todos nosotros. ¿no? Y sea un ejemplo. Eh, de nuevo, quiero poner en el manifiesto que la biblioteca siempre ha estado ligada a todas las cosas novedosas y todas las cosas fronteras que vamos haciendo en la Universidad de Granada. Me estoy volando a los planes estratégicos de calidad, ¿no? que año tras año hemos ido cursando todos los servicios, pero la biblioteca fue la primera en conseguir seis actividades hace mucho tiempo cuando nadie sabía de lo que iba a eso y la importancia que conllevaba hacerlo. Aquí, de nuevo, creo que da un ejemplo de que está abierta y que quiero realmente avanzar. Y luego me quedo con una idea porque, pensando en los estudiantes, yo creo que el objetivo, que aunque no esté puesto directamente, es que hay que ponernos filósofos que hablan del tercer lugar de las personas. La biblioteca tiene que ser el tercer lugar de los estudiantes, donde realmente se reconforten, sientan que forman parte de la universidad, pero también de, de, ese, de ese sitio. Y eso es un mensaje con el calor, con los servicios, con todo lo que está en personas que hay un activo muy importante en la biblioteca, como ya habéis comentado. ¿no? Y tapando esos agujeros que normalmente la gente tiene en su vida, en cuanto a necesidades o inquietudes o así, yo creo que se puede hacer. Y, bueno, nosotros sí que sí estáis porque lo estáis aportando aquí, no estáis por el maquillito, pero quisiera resaltar ese efecto importante de cada estudiante que hay que conseguir, ¿no? que no sean solamente salas de lectura donde se van a tallar, ¿no? hay otros tipos de cosas que podemos ver. Y nada más, eh, gracias a todos por haber venido, gracias por invitarme a la presidencia y de verdad gracias por la colaboración tan importante que habéis desarrollado entre los tres interactuados para sacar el proyecto de Muy importante que no se puede seguir, como he comentado, o sea, lo antes no se había hecho así de vuelta a todos. Muy bien. Yo quería decir una, en, en relación con la facultad, yo creo que hemos empezado Eduardo con José, hemos empezado a colaborar porque además es que es una suerte que en una biblioteca tengamos una facultad de comunicación de comunicación, entonces tenemos que aprovechar. Entonces, creo que vamos por buen camino porque hay además pues, una, una cantera de bibliotecarios sí, que tenían formación. ¿no? Sí. Y en cuanto, bueno, en el documento sí hablamos de más cosas, de una es una gente. Sí, sí, sí. Y es decir, y es todo eso lo tenemos y los estudiantes también. Que bueno, pero yo lo quiero sacar. Sí, sí, sí. No sé si Ana quiere decir alguna cosa de. No, solamente darle las gracias a todos los que han participado, que han trabajado, que han sufrido todos los procesos de revisión, de, de resumir, de, de tener claro lo que queríamos conseguir, que era dar una nueva visión a la biblioteca. Eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ese equipo de redacción que, bueno, que todos los jueves sistemáticamente hemos estado dando ahí eh, un tasilio, ¿verdad? Todos trabajando mucho y la verdad que muchísimas gracias a todos los compañeros. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias.